Bom dia, galera. Billy Jean Trader. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Desfazendo ilusões e caindo na real. Apresentando um breve estudo pré-market para índices futuros. Mostrando os prováveis pontos de suporte e resistência, bem como alvos de curtíssimo prazo. Abraço em todos. Bom dia pessoal, bom dia galera, Billy Jean Trader aqui começando mais um estudo rápido e breve, expedito aqui de pré-market, né? hoje terça-feira, 10 de setembro de 2019, agora 7 horas e 57 minutos, falta um pouco mais de uma hora para a abertura do nosso mercado de índices futuros, 9 horas, né? e bom dia a todos, bom dia aos traders iniciantes, aos iniciados, aos novos visitantes do nosso canal, a gente agradece aí pelas inscrições, né? pelos novos visitantes também. Não esqueçam de deixar o seu like, que ele é muito importante para a permanência do nosso canal aqui no YouTube. Né? E aproveitem e curtam a nossa página no Facebook e sigam o nosso canal no Instagram. É, é só clicar no ícone do, do canto inferior direito aqui da nossa, dessa foto que tem aí do lado direito do nosso logotipo na nossa é, capa do, aqui no YouTube, né, que vocês chegam lá. Ou também na descrição dos vídeos embaixo tem dois links, um para, para a página do Facebook, do, da, do, do Billy Jean Trader, e a outra para, o, para seguir o Instagram também, galera. A gente agradece muito. E acreditamos que a gente está agregando aí conhecimento aos pouquinhos, né, organicamente, crescendo, a todos aqueles que visitam. Né? A gente quer que aqueles que visitem aqui o nosso canal no YouTube saiam um pouco melhor do que quando entraram. Bom, hoje é, a gente tem uma agenda internacional mais ou menos, né? tem basicamente um único item aqui que pode chacoalhar três tourinhos, a gente vai ver logo logo. Né? E é, aqui no, 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 na nossa agenda doméstica segue aí o, o nosso lenga-lenga com poucos eventos, né? é, com expectativa em relação a, a votação do plenário do Senado da, da, do projeto da, da Previdência, a, a mídia tem até falado um pouco disso, a gente até acredita que está bem precificado aí já no, nessa subdona de muitos pontos aí que o, o IBOV, né, junto com o mini índice, deu no, nas últimas semanas. Né? O Paulo Guedes continua insistindo na, numa CPMF disfarçada, isso em função da grana que acabou no governo, né, galera? A grana acabou. O Brasil hoje, o governo hoje, tanto federal, estadual como municipal, tem gasto muito mais do que arrecada. E isso, essa conta não fecha, né? A reforma da Previdência passando é apenas um dos, dos aspectos aí que, que vai, deve melhorar essa estrutura fiscal no Brasil. Naturalmente, uma administrativa ela se faz necessária há muito tempo, né? porque basicamente o que se arrecada hoje é para pagar folha, folha, né? folha de pagamentos, aí na, como, eu, como eu falei, nas três esferas, seja federal, estadual municipal. Então, é, a gente está vendo aqui também que tem a, a denúncia em relação a criptomoedas, estou né? falando de assuntos externos aqui, domésticos, a denúncia em relação a, a criptomoedas tem, deu, deu um salto aí na, na CVM, né? pedidos de processos administrativos, etc. Isso para citar aí a Matos, a Matos Investing, por exemplo, que é uma delas, e, é, e o grupo Bitcoin Banco, né, o GBB, aí, que está é, envolvido aí, entre vários outros processos que deram um verdadeiro salto. Criptomoeda praticamente triplicou de valor, de valor esse, esses últimos meses. Aí, né? Então é complicado. Não existe almoço de graça, né, galera? Essa é que é verdade. Por isso que a gente sempre coloca aquela... Aquela frase para os iniciantes, né? desfazendo ilusões e caindo na real. Isso é muito importante. Quando a gente vê um anúncio aí é, nas redes sociais de juros de 1% ao dia, fujam disso. Se você colocar 100 reais com 1% ao dia, em poucos anos, 4, 5 anos, você vai chegar em mais de um trilhão de reais. Ou seja, é só fazer conta. Põe no plano de Excel que é fácil de fazer essa conta. É juros sobre juros, é são juros compostos. Então, isso é ilusão, não existe isso. Se existisse, os bancos, os tubos estavam correndo atrás disso, mas é para pegar os incautos, né? para pegar os desavisados, aqueles que são gananciosos e são de pouco conhecimento, ignorantes. Então, ganância e ignorante é uma mistura altamente explosiva. Porém, tem gente que entra, né? É só olhar aí nos últimos anos, aí nos, 
nas últimas décadas, aí aquela famosa é, fazenda do boi gordo, né? a questão do avestruz, teve uma época aí que a moda era avestruz, né? então tinha mais papel, tinha mais título de avestruz do que avestruz no campo. Né? Então, esse tipo de coisa ocorre até pirâmide, né? ocorre o tempo todo, então muito cuidado com isso, galera. É, bom, vamos direto aqui ao, ao que interessa, que são os mercados, né? Eu estava falando ontem que o contexto internacional ele não era muito bom. Né? O, o nosso índice aqui abriu super para cima, principalmente no mercado à vista, puxado por Vale Petro, uma vez que essas duas commodities estavam positivando ontem, né? não deu outra. Quer dizer, ele deu uma puxada para cima né? e caiu. Eu coloquei uma venda né, aqui na... Basicamente eu fiz dois trades. Uma. Fiz um na doleta, que ele respeitou aqui o o suporte de diário, essa linha azulzinha aqui, olha, olhando esse meu gráfico do lado esquerdo, essa linha azulzinha pontilhada, aqui está aqui, ó, bateu aqui nela e subiu o dia inteiro. Quer dizer, para quem segurou, eu larguei, né? Um, quando chega na meta, eu não fico querendo duplicar. Será que vai duplicar ou triplicar a meta? Isso pouco importa, pelo menos no estilo do biridinho. A gente aprendeu isso ao longo dos anos a, a administrar a nossa ganância. Né? Mas veja só, eu comprei exatamente nesse suporte aqui ontem. Né? Fui largando, largando, larguei com 700 reais, beleza, perto da meta. Aí fiz um, duas vendas aqui, uma deu stop gain, a outra zerei, porque já passava do meio dia e 30, eu tinha que cair fora, mas caiu o resto do dia inteiro. Né? É tanto que o ajuste aqui, o ajuste de, de, de sexta-feira para ontem foi no 103.457, né? e o ajuste de ontem foi um pouquinho acima, olha, 103.655. Então, praticamente não valeu. Ele ficou quase no 0 a 0 aqui, ó. Mais 0,27. Quase no 0 a 0. Ela veio abaixo, o mini índice veio abaixo do ajuste, né? E praticamente fechou no 0 a 0. Então, é, muito cuidado com o contexto lá fora. Hoje os mercados estão levemente negativos, né? Os, os, a gente vai ver logo mais aí. E é, a Ásia fechou misto, meio do 0 a 0 também. E a Europa está levemente negativa, né, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda internacional? A nossa agenda internacional hoje, galera, está tão vazia que não precisa nem, nem rolar aqui, né? O que, é que a gente tem aqui? O mercado de índices futuros, para quem não conhece, os iniciantes começam às 9 horas, né? Então a gente tem aqui Canadá, dois tourinhos, Estados Unidos, 9,55, um tourinho, né? Tem aqui um Red Book, o um livro vermelho, blá, blá, blá. Às 11 horas a gente tem aqui abertura de empregos, né? De novo, né? É, folha de pagamento, payroll, tudo relacionado a emprego, além de outros indicadores aqui, eles têm impacto no mercado em função de eventuais é, surpresas que possam impactar na definição dos juros americanos, que a gente vem falando insistentemente da, da, da importância dele, né? é, na, a influência dele na, 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 vamos dizer, na, na movimentação da doleta, principalmente, né? E, naturalmente, do IBOV e tal. Juros altos americanos, a doleta sobe aqui porque a grana sai dos países emergentes como o Brasil para serem aplicadas nos Estados Unidos, que são o país aí, é o país de, em tese onde o risco é menor. Okay? E vice-versa, se os juros americanos caem, o dólar procura outros, outras praças para investimentos. Então, o dólar ele cai aqui internamente e a bolsa sobe. Ok? Então, é isso aí. Então, praticamente não temos nada aqui, galera. Vamos dar uma olhada nas bolsas lá fora? Basicamente, só às 11 horas que temos esses dois, três tourinhos aqui. Aqui, internamente, o, o, o Acolumbre, aí, que é o presidente do Senado, está tentando fechar um acordo para a votação no plenário né, dessa, dessa PEC, né, desse, dessa, desse projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência. E hoje deve ter um, um, alguma coisa a respeito. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados lá fora. Antes de falar dos mercados lá fora, galera, olha que coisa interessante ontem que aconteceu aqui no mini índice, né? Ele triscou exatamente né, numa linha... Ops, saiu aqui, eu ponho de volta. Ele triscou exatamente numa linha horizontal, pontilhada, branca aqui. Olha, olha a obediência a isso aqui. Aí ele voltou, né, bateu aqui de novo, deu uma subida nessa de baixo aqui, né, e aí seguiu né, e respeitou. Essa linha aqui, ela permaneceu, tá? Eu, eu atualizei algumas linhas aqui, é, em função da, 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 de fundos e topos de diário, de 60 minutos, é, projeções e retrações de Fibonacci, etc. Né? É, mas essa de cima aqui, ela obedeceu religiosamente, ou seja, foi um alvo que a gente cantou ontem nos estudos pré-market. Então, é muito importante ver isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no, no mercado lá fora, galera. 
Antes de, antes de falar dos mercados lá fora, galera, é mais uma informação geral. A Polícia Federal está com mais uma, uma operação na rua aí da Lava Jato, né? E acaba de prender o filho do Edson Lobão, que foi o ex-ministro aí da Minas e Energia, do Maranhão, né? É, chama, o, o, lá no Maranhão, é, o, esse filho do Edson Lobão tem o apelido de Lobinho Trintinha, né? Tudo que era relativo a coisas aí, corre lá a boca pequena, aí lá no Maranhão, que ele pedia 30%. Então, ele acaba de ser preso aqui de manhã, né, filho do Edson Lobão. E o, e o Edson Lobão, né, que foi senador também, ele está ele envolvido aí com Lava Jato, etc., e segue o bonde. Mas vamos que vamos. É mais uma coisa que isso não é fofoca. Isso é o que está na mídia, acaba de sair aí na, na mídia. Né? Lobinho, trintinha. Cedo ou tarde, ele seria preso. Não tem, tem jeito. Bom, independente de qualquer coisa, galera, para a gente interessa, é, são essas pernadas do mercado para cima ou para baixo. Para a gente que é day trader, principalmente em mini índice e mini dólar, surfar a onda, sempre é, primando pelo gerenciamento de risco, né? usando o nosso setup, as nossas técnicas, etc., as nossas estratégias, estratégia é diferente de setup, né? e o nosso comportamental psicológico. Né? Então, tem uns vídeos aí que a nossa playlist na, na, na pasta educativos que fala disso, né? principalmente os três pilares de sobrevivência para traders, e o setup Sniper 382, explicado didaticamente, que quem acompanha aqui o nosso dia a dia já está careca de, de saber. Né? É, aproveito para lembrar que a enquete sobre aquelas quatro modalidades de formação de traders profissionais ainda está rolando, está chegando ao seu final, né, para a gente tomar alguma decisão. Mas vamos que vamos. Mercados lá fora, como eu falei, futuros americanos, meio do zero, do zero a zero para negativo. Né? Isso, a, manter, a manter isso aqui até as 9 horas. É, sinaliza que o nosso mercado hoje deve abrir mais ou menos bem comportado. Né? O Biridin, ele é, é, faz essa leitura diariamente em função do seguinte, se os mercados estão muito para baixo, menos 1% ou abaixo de 1%, né, acima de 1% de queda, provavelmente nossos mercados abrirão em gap down. Se eles estão, por outro lado, para cima, muito para cima, os mercados internacionais, os futuros americanos e a Bolsa na Europa, e fechamento de Ásia também aqui, né? China, Japão, etc., eles abrirão em gap up. E em, em, em abrindo gap down ou gap, gap up, isso nos dá oportunidade, poderá nos dar oportunidades na venda, se abrir gap up para cima, né? Ou compra para baixo, ok? Nessas linhas horizontais que a gente sempre coloca aqui, pontilhadas, né? Então vamos lá. De novo, futuros americanos, as P500, Nasdaq, Dow Jones, meio no 0 a 0 para negativo. Na Europa, também levemente negativo, nada, nenhuma sangria desatada, mas levemente negativo. O Reino Unido está lá com o seu impasse, com a saída do Brexit, né? É proibido sair sem acordo. Foi adiado de 31 de outubro para 31 de janeiro, a princípio. Essa saída está em, em discussão. Uh, então, futuros americanos e Europa para baixo. A Ásia fechou meio misto aqui, né? Japão levemente positivo, China negativo aqui, né? Hong Kong no 0 a 0, né? É, petróleo ainda para cima, que pode influenciar as ações da Petrobras a partir das 10 horas na sua abertura, que a, os papéis da Petrobras não fazem parte do mercado, mercado futuro, mas do mercado à vista. Bitcoin, né, repito, aqui meio no zero a zero. É, como eu falei no começo, aumentaram em muito as, as, as a, denúncias né, na, 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 na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula esse mercado. Né, a gente não opera, né? E o minério de ferro continua subindo, né, como ontem, que também influencia as ações da Vale. Repito, Vale, né, Petrobras, que tem a ver com, com, com o índice, com, com nível de preço do barril do petróleo, as duas ações têm peso junto com, com os bancos, principais bancos, que são Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Essas cinco ações juntas, que a gente chama de Blue Chips, elas têm uma influência muito grande no Uh, e bom, o, o Biridi, ele olha a book aqui, que ele trabalha com quatro telas, apesar de não aparecer aqui, ele está sempre de olho nessas ações. Porque não adianta eu colocar uma venda forte aqui se essas blue chips estão para cima. Repito, os três bancos, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, e Petro e Vale, né? elas têm muito a ver. Então, às 10 horas é capaz aqui que Petro e Vale abra, se não com gapão, com um gap razoável. Galera, é isso que a gente tem a, a, a falar dos mercados aqui. Provavelmente, pelo andar da carruagem aqui, o mini índice aqui, ele, de, ele deve, deverá, poderá abrir é, é, bem comportado, sem grandes gap up e sem grandes gap down. Isso pode, né? Vamos ver aqui agora os níveis para a gente fechar aqui, da doleta e do mini, mini índice, os níveis de suporte e resistência. 
O mini índice fechou no 103.830, essa linha verdinha aqui, né? O ajuste foi no 103.655, relativamente perto do ajuste de sexta-feira para ontem, né? Que é essa linha horizontal preta. Né? Existe um vídeo, repito, na playlist Pasta Educativo, chamado A Importância do Ajuste Diário nos Índices Futuros. Quem quiser saber por que, que o Viridinho coloca todo, todo dia aqui no gráfico dele essa linha horizontal preta, veja esse vídeo. Para baixo, o que, é que a gente vê de suporte, galera? A gente vê o 103.416, 103.400, 103.315. A gente tem aqui uma linha pontilhada azul, que é um suporte de diário, no 103.200, né? A gente vê o próximo suporte no 103 mil bola, que é um suporte psicológico. Depois, no 102.940, outra linha pontilhada azul aqui, que é outro suporte de diário no 102.800. Depois de 102.540, 102.380, 102.200 e o, o 102 mil bola. Depois, um outro suporte de diário no 101.800. Outros pontos, outros pontos a gente deve cantar aí no dia a dia. Não acreditamos que caia muito em função da agenda é, meia boca lá fora e aqui dentro uma agenda morna também. Para cima, o que que... Bom, é, também o ajuste é o, é o primeiro suporte aqui na cara dele, né? Para cima e resistência. O que que a gente vê aqui? É, não vamos cantar o 103.900, que é praticamente onde, onde fechou aqui o mini índice. A gente vê o 104 mil bola e depois o 104.080, 104.260, 104.840, 105.526. Depois disso, o 106.240. Ainda o 107.226, que a gente não acredita que chegue lá hoje. Atenção a essas linhas, galera. Repito, ontem ela obedeceu aqui. Né? Então, são pontos de resistência para cima e suporte para baixo. Suporte, alvo de quem está vendido, eventual compra para cima. Alvo de quem está comprado e eventual venda, dependendo de conformação de velas, bandas de bowling e outros indicadores que o Viridinho utiliza e costuma falar aí no intraday. Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. A doleta ontem respeitou lindamente aqui o suporte de diário, que permanece aqui, ok? Ele fechou aqui na faixa do... vamos colocar pelos 15 aqui, mas tudo bem. Na faixa do 4, 1 e 10 aqui, tá? essa linhazinha fininha, verdinha. O ajuste ficou no 41,03, né? Ele, o último ajuste era na faixa do 40,80, aqui, olha, veja que ele subiu bem, né? O que é que a gente vê para baixo de suporte? Já o ajuste, né? uma vez que o fechamento foi nessa linha verdinha que está aqui, no 4,1,10, 4,1,10 não, 4,1,08 aproximadamente, né? É, o primeiro suporte que a gente vê é justamente no ajuste, no 4,1,03, depois o 4101 e o 41 bola. Depois o 4098, 4094, 4085, 4075, 4065, 4060. Depois tem aqui no 4053, de novo, aquele suporte de diário. Abaixo dele se rompeu o 4047, um outro suporte de diário no 4038. Vamos ver o comportamento hoje. Para cima, o que, é que a gente vê de resistência? Na cara dele, a máxima de ontem, que foi o 4109, vamos arredondar para 4110. A gente tem aqui uma resistência de diário, essa linha laranja pontilhada no 41,19, 41,20, né? O 41,29, 41,40. Outra resistência de diário. Depois o 41,60. E lá para cima, se houver algum motivo para isso, o 41,93, 41,97, 42 bola, 42,02. Galera. É, outros, pon outros pontos de suporte e resistência, no 15 e no 60, o Biridim vai cantar no intraday. Repito, a gente está aí com uma viagem a ser confirmada, né? a gente deve se ausentar um ou dois dias, mas ainda a confirmar. Espero que a gente saia aqui antes do, das 11 e meia ou meio-dia. Bons trades a todos, muito cuidado, o preço tem de chegar na gente. Muita paciência. O Biridim vai entrar e sair algumas vezes, espero que a gente consiga tradar e bater meta. Desejo um bom, bom dia a todos. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber novas notificações, façam uma boa ação, indique para alguém, algum amigo. Vejam também os três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais.